ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் என் தங்கச்சிங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தில் ஒரு மாடல் ஒன்று போட்டு காட்ட போகிறேன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்கள அவங்களுக்குலாம் வந்து இப்போ நான் போட போகிற மாடல் போடுங்க அதாவது க்ளோஸ் நெக் வச்சு இந்த மாடல் போடுங்க ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் லோ நெக் வச்சோம்னா ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் முதுகெலும்பெலாம் தெரிகிற மாதிரி அவங்களுக்கே ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்போது இந்த மாதிரி க்ளோஸ் நெக் வச்சு இதில் டிசைன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெயிட் போடும்போது லோன் நெக் வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ போட போகிற அந்த மாடலை தைச்சதுக்கப்புறம் போட்டு காமிப்பாங்க அப்படிங்கும்போது அந்த ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி நல்லாயிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் இதை விட இதே மாடலை ஆள் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருப்பாங்கள்ல ஒரு முப்பத்தாறு முப்பத்தெட்டு சைஸுக்கு மேலே கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு தைச்சா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் ராயல் லுக்காக தெரியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த மாடல் எப்படி போடலான்னு தெரியுதுன்னா அதுக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போனால் தான் தெரியும் வீடியோக்குள்ளே போகலாமா வாங்க போகலாம் இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு பேக் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து க்ளோஸ் நெக்குனால இங்கே நம்ம இன்னும் நான் வரையில ஒரு ஒரு இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி இறக்கிக்கோங்க ரொம்ப இறக்க வேண்டாம் அதாவது அந்த தையல் போக சேர்த்து கரெக்டாக ஒரு இன்ச்சு இறக்குனா போதும் ஒன்று ஒன்றே காலுக்குள்ளே ஏன்னா கழுத்து உங்களுக்கு நெருக்கிதுன்னு சொன்னிங்கன்னா இறக்கிக்கோங்க இல்லைனா அது போதும் இதில் வந்து பேக்கில் டிசைனுக்கு நம்ம எவ்வளோ இறக்கும் அப்போ ஒரு ஏழு இன்ச்சு நார்மலாக வைப்போம் இல்லையா அதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரவுண்டு போட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்லீவ் ஆம்போல இருந்து ம் இது நம்ம எவ்வளோ இறக்குனாலும் அது க்ளோஸாக தான் ஆக போகுது அது சும்மா நம்ம அந்த மாடல் காண்டி இந்த போட்டிருக்கேன் இல்லையா இந்த பக்கம் நல்லா அழுத்தி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஒன்று போல் இருக்கணும்னா ஒரு பக்கம் நல்லா அழுத்தி போட்டுக்கிட்டு அதை அப்படியே தட்டிட்டிங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் ஒன்று போல் இருக்கும் இவ்வளோதான் இதில் வந்து நம்ம அந்த சேலைக்குரிய பார்டரை வந்து இதில் பதிக்க போகிறோம் கீழே வந்து நார்மலாக இருக்கும் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து சேலைக்குரிய பார்டர் இந்த பார்டர்னா ஒரு பக்கம் அகலமான பார்டர் இருக்குது ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது நம்ம இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணால் அந்த பின்னாடி ஒன்று போல் இருக்கணும் ஆனால் நம்ம ஸ்லீவ் வந்து பஃப்கை வைக்க போகிறோம் ஆனால் அந்த பஃப்கை வைக்கிறதுக்கு இந்த பிளைனாக இருக்கு இல்லையா அதை மேலே பதிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த டிசைன் போட்டிருக்கு இல்லையா இதை மட்டும் நம்ம எடுத்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம வேறு இதுக்கு ஸ்லீவுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி இதையும் வெட்டி எடுத்துடும் ஆமாம் ஆமாம் நமக்கு எந்தளவுக்கு இறக்க நமக்கு டிசைன் கிடைக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு அந்தளவுக்கு இறக்கிக்கலாம் சப்போஸ் இதோட பெரிய பார்ட்ரு கிடச்சா நம்ம இன்னும் இறக்கம் கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த அழகு அகலத்துக்கு நமக்கு பார்ட்ரு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த அகலத்துக்கு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து கழுத்து இறக்கம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்து ஏழு இன்ச்சு நம்ம இறக்கம் வச்சுருக்கோமா அப்போ இதை நம்ம ஜாயிண்ட்டு போட்டோம்னா இந்த பார்ட்ரு அகலம் வந்து ஒரு மொத்தத்துக்கே ரெண்டரை தான் வருது நம்ம அங்கே கால் காலஞ்சு பிடிச்சிட்டோன்னா கூட ரெண்டு ரெண்டு கம் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு நாலு பீஸ் நாலு பார்ட்ரு ஜாயின் போட்டால் தான் இந்த ரவுண்டுக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இதை அப்படியே நாலா வெட்டிக்கிறோம் இதில் ஜாயிண்ட் தெரியாத அளவுக்கு ஜாயிண்ட் போட்டுருணும் இந்த ப்ளூ வந்து இடையில தெரியாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க
நல்லா அயன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரே மாதிரி டிசைன் நல்ல நம்ம ஒட்டு போட்டோன்னா ஒன்றும் தெரியாது இப்போ இல்லை சும்மா செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நமக்கு கிடைக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க அதோட அதிகமாக கூட ஒரு ஒரு இன்ச்சு இருந்தால் தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இதில் இப்போ கோடு கூட தெரியுது நீங்கள் நல்லா நீட்டாக அயன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கோடு தெரியாது இப்போ இது வந்து இதே மாதிரி ஒரு லைனிங்கில் அப்படியே பதிக்கிறோம் சும்மா சாதாரணம் அப்படியே பதிச்சுக்கோங்க மாதிரி சாதாரணமாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த லைனிங் இருக்கு இல்லையா அந்த டிராயிங் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம இந்த பாடி பீஸ் இருக்கு இல்லையா அதை போட்டுட்டு இதில் தான் நம்ம இப்போ தையல் கொடுப்புறோம் இதுக்கு கீழே ஒரு பீஸ் ஒன்று கொடுத்துடலாம் ஏன்னா அந்த இடத்துல உள்ள ஒரு பீஸ் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ஏன்னா கேன்வாஸ் நம்ம கொடுக்கறது இல்லையா அதுக்கு பயிர் கேன்வாஸ் வந்து நம்ம ரவுண்டுக்கு மட்டும் சாரி இந்த லைனிங் வந்து இது ரவுண்டுக்கு மட்டும் இருந்தால் போதும் மேலெல்லாம் வேண்டியது இல்லை அது எக்ஸ்ட்ரா உள்ள பீஸ் நம்ம வெட்டி தான் போட போகிறோம் இப்போ இந்த ரவுண்டு தையல் போட்டோம் இல்லையா அந்த ரவுண்டு தையல் போட்டோலேருந்து ஒரு கால் இன்ச்சு கால் இன்ச்சு கேப் போட்டு வெட்டி திருப்பி விட்டுருவோம் நம்ம எப்போ வெட்டுற மாதிரி அந்த அர்க்காது பண்ணிக்கோங்க இந்த லைனிங்கில் நல்லா எஜ்ஜு தையல் போட்டுட்டு அந்த எடுத்துடுவோம் இல்லையா இதை கரெக்டாக ஓரத்தில் ஒரு எஜ்ஜு தையல் போட்டுருவோம் தையல் போட்டாச்சு போட்டுட்டு சுற்றி இந்த லைனிங்கில் தையல் போடுவோம்ல அது மாதிரி போட்டுக்கோங்க இந்த ரவுண்டு ஒழு போல் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு லைனிங்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம இந்த பார்டர் தச்சிருந்தோம் இல்லையா கரெக்டாக நம்ம கீழே ஒரு ஒரு அரை இன்ச்சு விட்டுட்டு அப்படியே இதில் பதிச்சிடலாம்
இப்படி ஒரு தையல் போட்டு பதிச்சிருங்க ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்து ஒரு ஒரு அரைஞ்சு இல்லை ஒரு காலிஞ்சு கூட போதும் விட்டுட்டு வெட்டி விட்டுருங்க நம்ம ஒரு இடத்தையில் போடுற அளவுக்கு கணக்கு பண்ணிவிட்டு மீதி வெட்டிடுங்க இப்போ அந்த ஸ்லீவ் நம்ம எடுப்போம் இல்லையா இதை அப்படியே சைஸ் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம கழுத்து வந்து கரெக்டாக ஒரு இன்ச்சு மட்டும் இறக்க வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த ஒரு இன்ச்சு கணக்கு பண்ணி அப்படி உங்களுக்கு இதுவாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரண்டில் நம்ம எடுத்துருப்போம் இல்லையா அதை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது க்ளோஸ் நெக்குன்னு சொல்கிறதுனால சோல்டரோட அகலம் வந்து கூட இருக்கும் அதாவது இது ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மட்டும் இருந்தால் போதும் நெக்குக்கு மீதி ஒரு மூன்று இன்ச்சு நான் இந்த பக்கம் இதுக்காக நான் விட்டுருக்கேன் இந்த கா நெக்கு க்ளோஸ் நெக்கு கண்டி ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு வரைக்கும் நான் விட்டுருக்கேன் நம்ம தைக்கும் போது அது அழகாக ரெண்டு இன்ச்சு வரைக்கும் கணக்கு வந்துடும் சப்போஸ் உங்களுக்கு நெக்கு அழுத்தம் ஒரு மாதிரி கழுத்துக்கிட்ட சிலர் இறுக்கமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கூட கொஞ்சம் எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப எடுக்காம இதான் லிமிட்டு அதிகபட்சம் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு தான் கணக்கு இதுக்கு மேலே எடுக்க வேண்டாம் இதுக்கு மேலே எடுத்தோம்னா கழுத்து இறக்கமாக போயிடும் இப்போ இதில் வந்து பார்டர் நம்மகிட்ட இருக்கு இல்லையா இந்த பார்டர் வச்சு இதில் வேறு எதுவும் நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த பார்டர் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த பிளைனான பார்டர் வந்து நம்ம பஃப்கை வைக்கிறோம் இல்லையா அதுக்காக வச்சுக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மீதி எதுனா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏன்னா வேறு டிசைன் போட்டனால நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லையா இல்லை இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கோம் இதை நம்ம வேஸ்ட்டு பண்ணாமல் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா இதிலே இந்த மாதிரி ப்ளீட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் நான் உங்களுக்கு தச்சு காமிக்கிறேன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரவுண்டு மாதிரி வைக்கிறனாலும் சரி இல்லை அந்த ரவுண்டில் வச்சுட்டு இங்கே அந்த மணிக்கு இப்படி கீழே இறக்கி விட்டுறனாலும் சரி உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இந்த ரவுண்டு மட்டும் நான் வைக்கிறேன் இது வந்து ஃப்ளீட் நம்ம சாதாரண ஃப்ளீட் வைப்போம் இல்லையா அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃப்ளீட் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா வச்சுக்கோங்க பிடிக்கலன்னா வேண்டியதில்லை ஏன்னா அந்த பார்டரை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறனால நான் இதை வச்சு சிவான வேணா இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் அவங்க பார்த்துக்கிறோம் 
இந்த ஃப்ளீட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இது உங்களுக்கு பிடிச்சா வச்சுக்கோங்க பிடிக்கலன்னா நார்மலாக விட்டுருங்க இந்த கிளாஸில் இருக்கிறவங்ககிட்ட கேட்குறேன் இது வச்சா நல்லாயிருக்கா வேண்டாம் இருக்கட்டும் வைக்கலாமா சரி அவங்களோட இதை நான் கேட்டுட்டு தான் நான் வைக்கிறேன் இதப்போ இது ஓகேவா சரி கிளாஸில் இன்னும் இருக்காங்க எல்லாரையும் கேட்டுருவோம் இது இப்படி இருக்கிறது நல்லா இருக்கா இல்லை இதில் ஒரு ஃப்ளீட் வைக்கலாமான்னு சொல்லுங்கள் இது லேஸ் வச்சு பாருங்களேன் அது எப்படி இருக்குது இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன் சரி ரெண்டையும் நான் வச்சு பார்க்குறேன் இந்த லேஸ் ஓகேவான்னு பாருங்கள் எது ஓகேன்னு பாருங்க அப்படியா சரி ரைட் அப்படியே வச்சுட்டு வச்சு பார்க்கலாம் இந்த சட்டை உங்களோட ஐடியா பிறகு தான் பண்ணுறேன் நல்லா இருக்கா சரி ஓகே வச்சுடும் பிசிறு தெரியாமல் இருக்குன்னா கொஞ்சம் பட்டையான லேஸ் வச்சுக்கோங்க பிசிறு தெரியாமல் வெட்டிக்கோங்க கொஞ்சம் கேப் விட்டு வச்சுக்கலாமா ஒரு ஒரு இன்ச்சு கேப் விட்டு வைக்கலாமா ஆ பண்ணலாம் நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த ஃப்ளீட் நான் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலே அந்த லேஸ் வச்சா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொன்னது மாதிரி இந்த லேஸை நான் மேலே இந்த லேஸ் ஒன்று போதுமா இன்னொன்று வைக்கலாமா வச்சுக்கலாமா நல்லா இருக்கா ஓரத்தில் வச்சிருவா கொஞ்சம் பைப்பிங் வச்ச மாதிரி 
கொஞ்சம் ப்ளூ தெரியுற மாதிரியா சரி இடுப்பு நல்லா கரெக்டா நிக்கும் லைனிங்ல ஒரு பிரஸ் டைல் போட்டுக்கணும் நமக்கு தையல் போட்டுட்டு பட்டி வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒன்றரை கணக்கு பண்ணி தையல் போட்டுட்டேன் இதில் கீழே நீங்கள் பார்டர் வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா பார்டர் வச்சுனா சாதாரண சட்டம் மாதிரி ஆயிரும் இங்கே மட்டும் இருந்துச்சா இது கொஞ்சம் எங்கள் ஊர் சிங்கா பழிச்சுன்னு தெரியும் சென்டரில் ஏதாவது ஒரு காஸ்ட்லியான பேட்ச் இந்த சென்டரில் இல்லை இந்த இடத்துல ஏதாவது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக ஸ்டோன் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க கீழே நான் எவ்வளோ வழக்கம் போல் போடுறேன் இந்த நாலு தையில் நான் போட்டுறேன் சுற்றி ரஃபாக போகிற தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த பேக்கில் வந்து அடித்து திருப்பி வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அடித்து திருப்பினாலும் சரி இப்போ ஒரு பீஸ் கொடுத்து அடித்து திருப்பினாலும் சரி கிராஸ் பீஸ் ஒன்று வச்சு திருப்பிக்கலாம்
இல்லை மடித்து எமிங் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணுமோ தரலாம் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது பேட்ச் இருந்தா உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒரு பேட்ச் வச்சு காமிக்கிறேன் இப்போ இது வந்து நல்ல செம்ம ரிச்சாக நல்லா இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை போட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோவும் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இது எம்டியாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதுங்க இது எம்டியாக இருந்துச்சுன்னா தான் இந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு எம்போஸுங்க நல்லா தெரியும் இதில் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா இந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி பேட்ச் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்த ஃபில் பண்ணணும்னா இங்கே வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு இங்கே மேலே பிடிச்சிருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கணப்படி மேலேயும் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் இல்லை ஒன்று சென்ட்ரலையும் மேலே ஒன்று வைக்க பிடிச்சிருக்குன்னா அப்படியும் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஒரு சின்ன பீட்ஸ் ஏதாவது தொங்குற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டீங்கன்னா இன்னும் பழிச்சுன்னு சூப்பராக தெரியும் இப்போ இதை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளவுஸை போட்டு காமிக்க போகிறாங்க எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் போட்ட மாடல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் புதுசாக பழகிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது ஃப்ரெண்ட்டில் வந்து நான் அந்த ரவுண்ட் நெக் மாதிரி கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஏற்றி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த எலும்பெல்லாம் தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சத்து வைக்கும் போது கொஞ்சம் நெக்கை கொஞ்சம் அகலப்படுத்திக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாடல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா தச்சது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் போடுங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான 